Du hörst täglich Andachten von Miriam Martin. Der Dienst, der durch den Heiligen Geist durch mich gebaut ist, soll dich als Nachfolger Jesu in die reine und ursprüngliche Lehre Jesu zurückführen. Melde auch du dich gern zu weiterführenden jeweiligen Kursen und Begleitungen der Schule des übernatürlichen Lebens an. Gott aber lässt euch all seine Gnade reichlich zukommen, damit ihr alle Zeit mit allem Reich versorgt seid und darüber hinaus noch Mittel habt zu jedem guten Werk. 2. Korinther 9, Vers 8 Halleluja, gelobt sei der Herr. Weißt du, was der Heilige Geist uns hier lehrt? Er sagt uns und zeigt uns den Willen Gottes für unser Leben. Er sagt uns, du sollst so viel haben, dass du anderen geben kannst. Doch der Feind hat Festungen gebaut. Der Feind hat den Menschen erzählt, dass sie arm sein und zufrieden sein sollen. Ja, natürlich sollst du auch mit wenig zufrieden sein. Aber was ist wenig? Was ist es, was damit gemeint ist? Es geht immer darum, dass du so viel haben sollst, dass du anderen geben kannst und dass du fähig bist zu guten Werken. Es geht nicht darum, dass du gerade so über die Runden kommen sollst. Es geht darum, dass wir erzogen werden in Jesus Christus vom Heiligen Geist. Erzogen werden zu guten Verwaltern der Reichtümer Gottes. Halleluja. Verstehst du, dass es darum geht, dass wir den Geist der Armut aus unserem Leben verbannen, dass er gebunden ist im Namen Jesus Christus und dass jeder das Anrecht, was unsere Vorfahren oder wir selbst gegeben haben, durch das Blut Jesu von uns genommen ist. Der Heilige Geist möge diese Festung niederbrennen, bis auf seine Kundfesten abreißen und diese Festung niederbrennen, sodass du in deinem Leben die Fülle Gottes empfangen kannst. Gott liebt es, alle seine Reichtümer in Christus wohnen zu lassen. Weißt du, dass du Teil des Leibes Christus bist? Du bist Teil von ihm? Er nennt dich Bruder und Schwester. Wir sind seine Braut. Wir sind erschaffen, angedacht in unserer Berufung, Auserwählte als Kinder Gottes zurückzukehren. Auserwählte, Auserwählte, die ins Himmelreich einkehren und die dem Vater Loblieder singen für seine Herrlichkeit. Doch der Geist der Armut hat Gedankenfestungen im Leib Christus gebaut, die einzig und allein aus dem Grund aufgerichtet wurden, um uns davon abzuhalten, in der Fülle des Sieges, der für uns am Kreuz errungen wurde und in dem Segen unseres Erbes in Christus zu leben. Jesus hat für dich den Mangel besiegt. Jesus hat für dich Mammon besiegt. Jesus selbst war stets in der Lage, auf die Ressourcen des Himmels zurückzugreifen. Und genau das soll auch unser Ziel sein, denn so wie er ist, so sollen auch wir sein. Er sagte, wir sollen größere Werke vollbringen als er. Er sagte, die Zeichen und Wunder werden denen folgen, die glauben. Doch was sollen wir glauben? Nun, wir sollen unsere Gedanken in Einklang bringen mit dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt uns, Gott aber lässt euch all seine Gnade reichlich zukommen, damit ihr alle Zeit mit allem Reich versorgt seid. Hier steht nicht gerade so versorgt seid, reich versorgt seid. Und zwar zu jeder Zeit, alle Zeit. Und darüber hinaus noch Mittel habt zu jedem guten Werk. Halleluja, gelobt sei der Herr. Gepriesen sei unser Vater im Himmel für diese Gnade. Dann kannst du dir vorstellen, einzutreten in das Wort Gottes, dich darauf zu stellen, wenn er dir sagt, dass er dein Hirte ist und es soll dir an nichts mangeln. Er weidet dich da, wo das Gras grün ist. Und er gibt dir stets das, was du brauchst. In Psalm 34, Vers 11 lesen wir, junge Löwen müssen darben. Und hungern. Wer aber den Herrn sucht, braucht kein Gut zu entbehren. Das ist die Wahrheit, die Gott uns durch den Heiligen Geist, durch seine Schrift lehrt. Das ist die Wahrheit, auf die wir unsere Gedanken aufbauen müssen. Es geht nicht darum, Wohlstand zu predigen. Es geht darum, die Fülle Gottes in unserem Leben als Erbe anzunehmen, damit wir die ganze Herrlichkeit Gottes in dieser Welt repräsentieren. 
Der Heilige Geist wird dich lehren, ein guter Verwalter, eine gute Verwalterin zu sein. Der Heilige Geist lehrt dich und bildet dich aus, die Schätze des Himmelreiches zu verwalten. Ja, da gehen wir durch Prüfung. Ja, dort prüft Gott uns ganz genau. Doch weißt du was? Er will nicht, dass du leidest. Er will nicht, dass du arm bist. Er will, dass du zu guten Werken in der Lage bist. Du sollst seinen Willen kennen. Es soll dir nicht mangeln. Komm also zurück in seine Ordnung. Lass jede Gedankenfestung eingerissen sein, die der Feind errichtet hat in deinem Inneren. Diese Gedankenfestungen führen zur Knechtschaft. Und weißt du, dass Satan deine Gedanken benutzt und dich gefangen hält? Weißt du es? Du weißt es. Wir haben in vorangegangenen Andachten darüber gesprochen. Und ich bin mir sicher, dass du das schon gehört hast. Er kann deine Gedanken nicht lesen, aber er manipuliert sie, er kennt deine Ängste, weil du sie ausgesprochen hast. Doch jetzt ist Schluss, denn wir stellen uns als Nachfolger Jesus im Leib Christus auf das Wort Gottes, so wie Jesus es uns gebracht hat, so, so wie die Apostel es uns gebracht haben, so wie die Propheten zu uns gesprochen haben und so wie Abraham uns gezeigt hat, wie Gott segnet. Und du wirst zum Samen Abrahams gezählt. Halleluja. All dein Segen, all sein Segen ist dein Segen. Gelobt sei der Herr. Lass uns nun gemeinsam beten. Vater, im Namen Jesus Christus, trete ich freimütig vor deinen Thron. Du willst deinen Reichtum über deinen Kindern ausschütten. Ich soll mehr als genug haben, damit ich anderen geben kann. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist vom Kopf bis zu den Fußsohlen, bis in die Haarspitzen, bis in die Fingerspitzen, in jedem Bereich meines Lebens. Soll Jesus regieren? Der Heilige Geist soll mich lehren. Ich will mit Jesus gehen, von ihm lernen. Und ich will in der Lage sein, auf deine Ressourcen, Vater, zurückzugreifen dein Himmelreich zu repräsentieren und dein Verwalter deiner Reichtümer sein. Der Geist der Armut, der Knechtschaft in meinem Leben soll gebunden sein im Namen Jesus Christus. Jede Festung, die der Feind in mir errichtet hat, ist im Namen Jesus Christus niedergerissen. Heiliger Geist, verbrenne jeden Stein, die der Feind meine, als Mauer mein Herz gezogen hat. Verbrenne sie zu Asche. Stelle mich wieder her, so dass ich denke, wie Jesus selbst gedacht hat. Im Namen Yeshua Hamashiach. Amen.